，每个国家都有它的特色，就像荷兰，它的特色就是风车。不管荷兰再怎么样的进步化，再怎么样的现代化，但是。风车这个标志依然还是深深的烙印在每一个人的心目当中。现在我们来到的就是荷兰的 s o n s a n s 风车村。风车呢有很多的作用，而在荷兰，风车的作用就是抽水，因为荷兰它的原名就是叫低洼之地，这个地方很多的沼泽需要把水抽出来，创造新的土地出来。而现在的阿姆斯特丹的北边，桑斯安斯风车村，跟鹿特丹近郊的小孩提防，它并列为。荷兰的两大风车景点，因为现代化，所以慢慢的现在，呃，风车都已经用不到了，保留下来的都是古迹，都是资产。那现在我们走进去，可以看得到荷兰的另外一个特色产物——木鞋。你看看一双鞋子，它可以变成这个国家的文化产物，它就是荷兰的木鞋，荷兰的马甲。它是一个有民族特色的工艺品，但是它也传承了荷兰自己当地本身的历史。怎么说呢？因为木鞋它为什么会诞生在荷兰？其他欧洲国家为什么没有？因为欧洲许多的大河流流经这个地方，到大海里面去，会经过荷兰。它低洼嘛，再加上全年它很潮湿、温带的海洋性的气候。使得这个荷兰国家几乎一半的土地就泡在水当中，那他们做这一种木鞋是为了早期防水而诞生的。一般的鞋子用布做的嘛，所以它很可能会弄湿掉。那木鞋当然就不会了。那这个木鞋就可以追溯到十三世纪的时候，而木鞋就取自于荷兰自己当地，它就有产出的叫做杨树。这种杨树呢？很坚硬，没有花纹，它的原料很便宜，因为当地生产嘛，容易制作，又能够防潮，然后呢还很好清洗，所以在劳动当中它就起到保护脚的作用，也不会让你的双脚湿掉。就这样，慢慢的他们就穿这种鞋子啊。虽然这种木头鞋子具有柔软性，你在制作它的时候很好制作，坏处就来了，它还是木头，所以会很硬，而。当地的农民以前在穿它的时候，就会在里面塞什么？塞稻草。而且呢，他们每一双鞋子呢，都会有一点量身定做，因为木头它本身是硬的，所以如果不合脚，你穿起来你就会痛啊。
做木鞋的工匠现在在做的就是第二步，裁出木鞋的原型。他利用粗细不同的木桩，削出能够塞进脚趾的这个鞋面。历史上的手工时代，光这样做，人工这样做，要两个小时到三个小时。现在透过这样机器削一削，五分钟制作一双。这些木鞋鞋型呢？制作完不是这样就完整哦，还要放到室外风干三周到四周，然后再将鞋内外呢用砂纸磨平表面，木鞋基本上就完成了。最后的就是它的造型哦，在上面进行彩漆啦，或者是进一步的加工啦，慢慢的就变成我们去荷兰一定要带一双回家的纪念品哦。从这里进去可以哦，进去进去七十公尺哦。荷兰这个国家，他们调查过全国的人口啊，平均人民的身高啊，男生是一百八十公分以上，女生有一百七。天哪！每个都是高个子，然后呢，他们最有名的是什么 ？cheese， 听说会长那么高，都跟吃 cheese 有关系。在荷兰 ，cheese 已经进展到很多很多口味了，牛的啦，羊的啦，什么口味辣的啦，咸的啦，加一点巧克力啦，各式各样都有，非常非常的特别。不知道是不是饮食习惯的不同啊，在台湾吃 c h 的风行度啊比较没有那么高。我们一般吃 c h 好像、呃、吃意大利面啊啊，在某一种情况之下才去加的 c h 粉，对不对？在欧洲，尤其是像荷兰啊，不可能的，他们 c h e e 还贵的啊，整块的哈、啊，用切的、啊、拿 c h 刀下去切啊。这样子才有口感，我个人也是很喜欢的、啊。每一次去荷兰，我都想带个几片回去，但有一点难呢、啊。为什么？因为那保存不易啊。除非你最后一天在荷兰旅游，刚刚好就买了，直接带上呃飞机啊，从、呃、国外就直接带回台湾。哇，那是最棒的哦。那你知道吗？呃、如果说你在旅游的国家系列当中啊，第一个进去的国家就是荷兰。那、啊、你在在荷兰买的一整块的 cheese 啊，跟轮胎一样啊，带在身上，第一个重了，第二个，搞不好你的旅游到第十几天的时候呢，它已经不是 cheese 一整块，已经变 cheese 酱了。所以这个还要看你进去的时间点是哪一个。哎、欸，这个进去的时间点刚刚好，丢席你就可以把它带回到台湾来，好好的品尝。啊，没有带回来也不错啦，啊，也可以直接就在。现场呢，品尝看看。家卖可可热饮非常有名，听说荷兰也是第一个有做可可的加工工厂。我觉得桑斯暗斯这个地方非常的棒啊，它可以说是观光地区，也可以说是观光工厂。进到这个地方，你会发现它有很多荷兰当地的特色食物。
特色商品，在这里面也可以看得到它的制作过程。而这些商品又跟着它的历史、它的文化都有牵连性、有相关性，再加上里面的购物环境的优美，还有那种购物的氛围，让你觉得进来这里面很棒哎！有这种观光工厂，让你进去每一样东西都想带走啊 ！Hello， 在买什么？可可可可可可可可可。是不是？哦，就先做那个热可那个可可嘛，可可粉。好，那、啊、之后呢？加糖吗？哎、欸。那边会加牛奶或哎，开那个热水，到那个柜台那边。到柜台那边，这边就不用了。加加水要搅一半，加水要搅半。装巧克力饼干。春天，郁金香的花季，在世界各地，只要你的气候符合郁金香的气候，到处开呀、啊。欧洲最有名的，当然就是荷兰的库肯霍夫库肯霍夫花园。每一年开始开的时候，哇塞，人山人海啊，塞爆了这里啊。那来到这边，可以好好的去欣赏库肯霍夫。它满满的郁金香啊！霍夫郁金香故事狂热从这里开始。十六到十七世纪，郁金香在欧洲被所有的皇家贵族追捧，所以呢，在一五九三年，郁金香就被引进了荷兰，立刻变成了时尚、财富还有身份地位的象征啊！当时的荷兰，它垄断了世界上百分之四十的贸易啊。所以当时大家都称荷兰是海上马车夫啊。现在在现在的社会环境，马车夫啊，哦，马夫听起来好像是做非法生意的呢。啊，以前呢，呃，海上马车夫指的呢就是荷兰。而且当时你知道有钱到拥有股票啊、交易所啊，那你知道有钱之后呢，就会追求什么？人有钱就要有名啊。啊，所以这个时候
郁金香，它可以炫耀身份啊，炫耀地位啦、啊，从此以后供不应求啊。普通市民呢，也把郁金香当做是什么一门生意，因为啊，只要跟它沾上边，你整个就好像会富贵起来一样，渐渐的它就泛滥喽。那这个象征财富的商品呢，一泛滥之后呢，就开始呢整个往下滑。那所有的城市呢，都卖了。郁金香，那原本只有几个地方在卖，越来越多卖，卖到最后，东西就没有价值了。全世界都一样啊。当有一些东西大家一窝蜂去追求它的时候，当它泛滥的时候，这个东西它就会价值变低了。所以郁金香从下种到开花又需要七年的时间，这很可怕、欸。它要七年的时间，等于是当你知道今天的经济下滑，如果你已经种一半了，那该怎么办？这下就完蛋啦、啊，赔都赔定了、哦。所以投机商为了快速获利，就把郁金香的种子，就是它球茎呢，也拿出来交易，因此就衍生出郁金香球茎的期货市场。大家如果有在玩股票、玩期货，你就知道，把东西弄到期货，哇，那个更不一样了。这也就是最早在欧洲荷兰就已经开始有这一系列的。郁金香市场，而今天郁金香依然还是代表着荷兰的经济。我们现在来到了就是一年一度郁金香最盛开的库肯霍夫花园。我们这一趟除了在库肯霍夫里面呢去做郁金香的游览之外，其实库肯霍夫这个区块还有什么小火车，还可以像现在这样搭船游览花海。越来越多样化哦其中一个展示馆，我们等下要去最大的室温室内展示馆，不是这个。在春天的时候，你来到荷兰，你会到阿姆斯特丹的库肯霍夫花园去看它的郁金香，而看到它的郁金香，你就会了解到郁金香经济在荷兰的历史上扮演一个非常重要的角色。而荷兰自己本身这一块土地国土。
低洼之地嘛。而这个低洼之地呢，他用了风车去把他的沼泽之地、低洼之地的水排到外面的大海，所以人家说荷兰是填海造陆，他的国土是自己造的，一点都没有错。而这个国家，它也因为地不大，跟欧洲的国家比起来，它不算大国，所以荷兰的贸易就发展的非常的强盛。说起了荷兰，你一定会谈到荷兰的国际贸易，它也是最早把国际贸易发扬光大的。当然，我们现在来到了荷兰，我不知道大家有没有听过一个很有趣的名词，叫做“荷兰病”。他的名字就叫 Dutch d i s e a s e 这个不解释的话，你绝对不知道他在说什么。荷兰病乍听之下，很多人以为是不是香港脚啦、富贵病啊、富贵手之类的哦。其实这个词并不是说你到了荷兰会染上某一种疾病，更不是说荷兰有病。这个名词啊，意思指的是真实在历史上发生过的经济事件。荷兰是一个非常靠贸易的国家，而荷兰在经济上的发展呢？也是非常强势、强盛的啊、哦！这个历史故事是呢，出现在《经济学人》杂志上。二十世纪六十年代，荷兰在北海发现了什么？大量的天然气的资源呢？这听起来是一件好事嘛？但是当时的荷兰就进行了开采，反而呢，害惨了他自己国内制造业的出口竞争力。他们就把这一件事件、这样子的事情称为叫做“荷兰病”啊！那听完就会觉得，哎。很奇妙啊！这明明就发现天然资源是件好事啊，应该是跟刮到宝一样发了财，怎么反而变成一件不好的事情呢？那其实因为荷兰在北海发现天然资源的时候呢，当时的政府他很大力的去发展天然气嘛。那荷兰本身在欧洲算是一个小国家，国内他自己本身经济的内需就不够大，这个是一个很重要的事情哦。很多的小国他们会一窝蜂的去栽种。养殖或发展单一事情，这样就会产生什么？因为你内需不够大，所以你必须靠出口嘛。那你依赖的就是你的经济、贸易、制造业出口作为它的支撑。那天然气它产业就蓬勃迅速发展，跟当时的郁金香很像。那增加了什么劳动力的需求啊？那这个时候你对原本制造业当然好事啊，会带动一波劳动业嘛。的就业机会嘛，那、啊、你这样劳动业它的成本也会提高嘛，薪资也就变高了啊。那再来，因为开采天然气也使得天然气的出口突然增加，那你这个国家的财政收入就会变成顺差，很棒啊。进一步使得呢，荷兰币就会升值。但是你看很矛盾啊，你一升值又会导致成出口为主体的制造业受到损伤。最后，因为荷兰币的升值，造成了国内外商品相对的价格改变，哦，外国的商品就变得比较便宜啊。转了购买外国的商品，那这个时候怎么样？本地制造的就没有人要了，因为你的币值升太高了嘛，所以又变成了对国内制造业的另外一种打击。所以这种天然资源在繁荣的时期，价格上升，就牺牲掉国内其他产业，作为代价现象，就叫做荷兰币。所以哦，你知道，如果当有一天你听到人家说你有荷兰币的时候，他指的不是你有病。指的是呢，一些在中小型国家的经济体，某一个产业突然爆发式的成长，导致成其他的产业衰弱，这表示对一个国家的经济而言，突然爆冲不是一件很好的事情了，反而呢，对自己国内其他的产业可能会带来灾难了。毕竟像在欧洲荷兰这种算小国家，经济发展的主力就是制造业，像飞利浦就是荷兰知名的电子产品制造商。它的产品呢，外销到全世界，以这种出口为主体的国家，最怕遇到的就是什么？你的汇率很大幅的升值嘛，这带来的损害呢，就会比那些能源出口带来的效益还要大得多。这就是俗称的荷兰病。这个名词呢，就出现在于最早在发展经济时候的荷兰，所以现在。你在很多的经济学上面都可以看到这个名词 ，Dutch d i s e a s e 就是指荷兰病。展示厅，如果遇到天气不好，没看到外面没看到漂亮的郁金香，这边。
现在看到这个画面有没有很不得了啊？哎呦，你看看呢、啊，这一些颜色多么的鲜艳啊！好像你去买呃液晶屏幕或电视的时候，他们常常会放出很多鲜艳的色彩。的画面呢、啊，来去吸引你，来到荷兰的库肯霍夫郁金香花园，就是这个样子。它刚开的时候花没那么多，但是刚开的时候最好的地方是什么？人比较少。那到中期的时候人是最多的。那到郁金香尾季的时候呢？哎，他很厉害，他又搞了一个郁金香的花车游行啊，所以那个时候又会吸引很多人了、啊。那花季嘛，总是有花开。有花凋谢的时候，所以每一年爱花人士，他就一定会来到荷兰的库肯霍夫郁金香花园。而且荷兰一年四季，我觉得它气候都很棒，不会太热，纬度的关系啊，所以旅游很趣味啊。你光看一个郁金香啊，你都可以去想到什么？这个郁金香背后带来的经济啊，而郁金香的历史啊，跟人民的生活息息相关啊。那它旁边。栽种的东西，还有风车等等，这一切所带来的，都跟这个国家的历史文化有关系哦。你看看现在啊，它发展的越来越旺盛了。COVID-19 导致成当时库肯霍夫种出来的花没人看，那你说不种它吗？不要生产它吗？哎，这是不行的，因为花时间到它就要开。所以，二零二一年、二二年的时候 ，COVID-19 来的时候，它的。花园很少人，但一样是满开啊，所以我很羡慕那个时候可以到库肯霍夫来玩。为什么它一定是满开的郁金香，但是没有半个人，这是最棒的。你看我们在这一个时间点来的时候，那个花园美到不像样啊、哦，真的很棒啊、哦！所以大家有机会一定要来看看这个世界上最大的郁金香花园哦。而且它现在在这里面还养了很多的小动物。在库肯霍夫里面，让我们大人在赏花的时候，小朋友也可以看看这些小动物。现在这个画面是不是叫做待宰的羔羊啊？因为这个羊啊，已经跑到桌子上面去了。是瑞士大使馆跟挪威。海、哎、洋，荷兰的第三大城市，也是一个国际化的城市。它是荷兰的行政中心，荷兰国王就在这里上班，联合国际法庭通通都设在这一座城市。还有前面最有名的莫里斯宫。皇家美术馆也在他的国会大厦旁边呢、啊。而海牙虽然不是荷兰的首都，但为什么有那么多的国家在这边设点？最主要的是因为国际法庭就在这一座城市，所以这里还有耳熟能详的艺术作品。你来过海牙吗？海牙到底有什么呢？我们眼前先看到的就是它的国会大厦。前面就是海牙国会大厦，建于十三世纪，是一个砖结构的建筑。那左边跟右边各有一座塔。盖完之后呢，就一直是荷兰伯爵的居住地方。一五八五年，它变成了国会的所在地啊。它也是荷兰政府的象征性的标志啊。本来是伯爵的古堡的庭院，后来变成了国会，所以你感受不到。它有很强烈的商业国会气息，那种严肃的，你看到的感觉哇，好像一个艺术品，因为以前是伯爵住的嘛，所以这里更有几分参观历史悠久古堡那种感觉，而不像在参观一个政府国家的行政机构。
海牙这个城市，也许对很多来欧洲旅游的人，并不会第一时间想到它也冲到这个地方来玩。但是如果讲起了这几样东西，也许你就会想来喽。第一个，戴珍珠耳环的少女，跟台福特之景，还有呢，林布兰的杜普医生的解剖课，这些都有听过的吧？来到了就是眼前的莫里斯公皇家美术馆，它。珍藏了十五到十八世纪荷兰跟法兰德斯时期的画作，太有名了。喜欢看画的要来这边。荷兰十七世纪的黄金时期画作都在这个地方。马上看到了，就是杜普医生的解剖课哦。这一个杜普医生的解剖课成就了林布兰，让他变成了阿姆斯特丹知名的肖像画家。那林布兰晚年画了很多幅的自画像啊，那这个算是他自画像当中自己过世前的最后一幅。里面真的有很多荷兰黄金时期画家所画出来的画作，像是这里最有名的维梅尔的《戴珍珠耳环的少女》，就是。最有名的被称为了在荷兰的蒙娜丽莎，画中的女孩子有着明亮的大眼睛，戴着蓝色的头巾，穿着异国的服装，耳朵戴着珍珠耳环，这样的美让戴珍珠耳环的少女有着荷兰蒙娜丽莎的美名。所以有机会来海牙这个博物馆看看，它会让你不虚此行哦。莫里斯公皇家美术馆，它不算很大，不过收藏了许多的经典画作，所以造访的人非常的多，在欧洲非常的有名。当然呢、啊，参观博物馆哈、哦，跟画展呢、啊、是很看人的、哦。对他有兴趣，你可能三个小时、五个小时都不够啊。如果没有兴趣呢，那重点看一看就好了。你说对不对啊？反正每个每件事情都是这样啊，有的人有兴趣，有的人没兴趣，有人喜欢看房子，有人喜欢看车子啊，有的人喜欢啊看建筑，有的人喜欢看画作、啊，各取所需喽。法兰德斯时期最主要指的就是十五到十七世纪比利时，呃，卢森堡，法国东北地区的艺术作品呢、啊，包括绘画、建筑、呃，雕塑都是啊。那因为在当时那个时候啊，政治很复杂。在这个时期呢，艺术又受到什么？意大利的威尼斯画派啦，啊，巴洛克式的风格啦，哦，这些都是写实主义啊，去影响到，然后又结合自己荷兰自己传统的艺术元素啊，就构成了别具特色的叫做法兰德式画派啊。所以来到这个地方，你就可以看得到莫里斯公皇家美术馆有很多的法兰德式时期的作品哦，而它就在国会大厦的旁边呢。是国会大厦的那一厅。
还可以从这个门进去，可以到骑士厅，但是现在在整修。哦，了解，谢谢。骑士厅被用作每年九月的第三个星期二的亲王日，就是国会的开会日啊。荷兰的君主就会坐金色的马车，莅临国会，并发表了王座的演说。它也被用于正式的皇家招待会。说起了海牙，你就会联想到联合国的国际法庭、国际仲裁的法院、国际法的图书馆、国际法学院的所在地。一八九九年，第一次世界和平大会就在海牙成立了，常设的国际仲裁法庭。法庭做什么？调解各个国家之间的纠纷呢？所以，当时美国的企业家安德鲁·卡内基捐款了一百五十万美元。建筑的这一套方案就由法国的设计师来帮他设计，那荷兰建筑师来做修改，世界各国都捐赠了建筑和装饰的材料来建成，它就是和平宫，在一九一三年完工，它建成的第二年就爆发了第一次世界大战，很尴尬吧？哈，当场打脸了。战后再成立的国际联盟组织，又在这里设立了国际的法庭，常设法庭啊。那他原来的国际仲裁法庭都是国际联盟底下下属的这种司法机构，但是呢没有用啊，又发生了二战，所以这两个法庭就改名为国际法院，成为了联合国的司法机构。那你就知道了，和平公司世界著名的国际法专家聚集之地，许多重要的国际公约都在这里开会通过，所以讲起了海牙，你就一定会讲起了。联合国际法庭想到了，就是当时为了世界和平而在这里建立起来的和平宫。你在和平宫哦。和平宫。好，口罩。我们在和平宫。在海牙的一种。只能在外围看看这个和平宫啊，我们不能进去啊，因为我们没有案件啊，没有司法要判决啊，所以就只能在这里拍拍照。那也可以看得到和平宫外面的这个和平纪念碑，高只有一米啊。那碑顶上面就有一个和平之火永不熄灭，碑文就写着呢，什么愿和平充满世界。别看这个小小的火苗跟小小的纪念碑哦，我总是啊不自觉的担心。哇，世界真的能和平吗？那这个纪念碑周围呢，还铺设了由197颗代表世界各国的石头组成的世界和平之路。当然，不管有没有用啊，反正它就已经组成了一条和平之路咯。啊，但是呢，我们还是希望世界是和平的。你看看啊，这旁边有大大小小的石头，有看到吗？就是世界各国捐过来的啊，还有马赛克组成的彩条。跟这个两只手接近的这个图案，都是象征了什么？和平，世界和平啊！所以人们想要和平，我们也不断的架构很多的和平图案，像这一只就是哈和平椅哈，两马赛克组成的啊。但是好像永远敌不过人心的啊，所以你能怎么办呢？我们就只能从自己本身做起啊，和平一点啊，出去旅游和平一点啊，不要压性的，对不对啊？和平有很多的地方可以做，从国际上，从对自己的家人，从对很多的人事物的看法啊，就像很多人出国旅游的时候，常常会不知道哪来的莫名的无名火啊，人家在呃海牙点的是世界和平之火，我们常常内心有无名之火，到处乱烧乱点啊。那这个火烧就算了哈，有时候在旅游过程当中还会烧到同团的人呢、啊，这个旅游起来就很不趣味啊，就你个人影响到所有的人，对不对啊？自己家人出来玩也是一样啊，因为毕竟每一个人都有自己的习性，生活在不同的环境或是工作环境里面啊。
，难免要把所有人聚集在一起都不容易，所以多一点包容，多一点礼让，多一点和平，我相信这个世界上会更美好。